こんにちはディナーティムアメリカ暮らしです本日はトラベルトレーラーの旅ダウンタウンポートランドへという話ですで今回はダウンタウンポートランドについてお伝えをしたいと思いますこのチャンネルはロサンゼルス在住リタイア夫婦の日常をお伝えしていますぜひともグッドボタンチャンネル登録をお願いいたします映像の方は、えー、本日もありました、えー、KOA のキャンピングサイトから、えー、これからダウンタウンあーポートランドへ向かうという、えー、そんなところであります、えー、時間の方はね、えー、結構ゆっくりにしましたというのもえー、お店もね開いてなかったりしますのでね、えー、今日は、えー、ダウンタウンポートランドで、えー、いろいろと、えー、見たかったところがありますので、えー、そちらの方に行こうということですね遅めに、えー、KOA の、えー、キャンピングランドを出発いたしました、えー、この KOA のキャンピングランドはダウンタウンポートランドまで7えー、37マイルぐらいですねですから実際には1時間もかからず、えー、行けるところでありますそしてね、えー、今回もこの KOA に、えー、トラベルトレーラーはあー切り離しておいてありますので非常に身軽な状態で、まあ、行けるという、えー、そんなね状況でありますまあ、ダウンタウンですからねどこのダウンタウンでも駐車場っていうのはあんまり確保されてないと思うんですよね。えー、ですんで、えー、今回、えー、駐車場をですねどうやって確保するのかということでいろいろ調べましたところ、えー、これがね、えー、携帯電話のアプリをインストールして、えー、その止まったところの番号を入れるだけでですね、えー支払いがクレジットカードからできてそして2時間とかそういった設定をしてもしオーバーするようであればそれにプラスアルファできるという結構いいシステムですよねこういったのをね採用していましたので止めるとこさえ見つかれば非常に簡単にね止めることができるというそんなね駐車場のシステムでありました非常に料金も安かったですねさてねなんとか車を止めましてまずこれからね先に一番最初に向かったのこのパウエルブックスというところですねなぜ本屋がというのは分かんないです今ね入ったところでセキュリティの人いましたよねどうもねお店は必ずセキュリティの人がいるみたいでまあ,あ本当にお客さんじゃなければ入れないというそんなね安全対策をしているという感じですねえそしてね次に向かったのはまあよくありますドーナツ屋さんこれブードゥードーナツですねえこれもねいろいろ調べてあこういうところがあるんだなというところでえー、こちらのお店に来たんですがいやーすごいなこの街というねちょっとかなりやばいですね、えー、そこら中にですね、えー、まあ、えー、ホームレスの方がいてでちょっと怪しい感じですよねでこのお店入るにも、えー、セキュリティつまり、えー警護の方がいてその人が入っていいよって言われない限り入れないというそんなねダウンタウンポートランドですでねこちらはね、えー、チャイニーズタウンだと思うんですかねただねこれとても影響してるとは思えないですねなんだかちょっと怪しい感じがしますねまあね今ちょうど昼間ですからねそんなに危険であるというとととははないとは思うんですけれども、えー、もちろんねホームレスの人が襲ってくるってことはないので、えー、それほど問題はないんですが
やっぱりねちょっと一番ね困るのは、えー、やはりねちょっとマリファナとかやっているお兄さんたちがね我々を見てね大きな声でね「チャイニーズジャパニーズ」とかすごい大きな声でね近寄ってくるんですよ。これはちょっとね困りますね。もう一目散に逃げましたけれどもね、まあ、そういった意味からすると、まあ、ロサンゼルスダウンタウン LA もあんまり今は変わりはないって言えば変わりはないですね、えー、そんなわけでね、えー、ダウンタウンポートランドに2時間半近く、えー、一つのところに車を止めましてね、えー、ぐるぐる行ってきましたけれどもいやーこれはねちょっと前評判とは違う街になっちゃったなというのが正直な感想でありまして、えー、私とティナさんはちょっとテンション爆下がりというそんなねダウンタウンポートランドでありました町自身はねすごくいいところだと思うんですよね、えー、ですけれどもね、えー、今ホームレスの方とドラッグをやってるお兄さんたちがこうやってね平日の、えー、昼間でもこの辺にいてたまにちょっとねそのウィードというちょっと臭い煙が来たりいやまいったなというのが正直な感想です、えー、まあ気を取り直しましてね今度は、えー、バラ園の方へ行きましたこれはねだんだんエレベー全然えー、これはね西側になるわけですけどね、えー、ここには、えー、日本庭園などもあってね非常にね素晴らしい場所ですよね、まあ、こういったね、えー、いろんなあバラを見ながらひとときを過ごすというのはなかなかいいもんでありまして、まあ、こういったところも含めて、まあ、ポートランドがいいよと言われるまあ、理由ではなかったかなというふうに思うんですけれどもねこれがねやはり時とともにどんどん変わってしまうという、えー、そんなねポートランドでありました、えー、ポートランドへ行く前に我々初めてなんですけれどもいろいろね、えー、YouTuber から情報を得ましてそうですねコロナ前はねたくさんの情報がありましたであここもいいねここもいいねということでいろいろ調べていくところをリストアップしたはいいんですがやっぱりコロナ後からどうもこの町がですね片付いてきたんじゃないかなというふうに思います。まあ、そのね、まあ、証拠として、えー、最近はですねこのポートランドを取り上げた YouTube の数が、ね、非常に激減していますよね。ですから10年前ぐらいから何かのベスト10に、えー、全米の中で非常にね住んでみたい年とか住みやすい年ということでポートランドが挙げられていておそらく日本の観光客もね、えー、それを機にこちらへ来た方が多かったんじゃないかなと思うんですけれどもね、えー、それが結局、えーまあえー、パンデミックがあって。非常に街がねどんどん衰退しているという、まあ、そんな状況ですね。でね今ご覧になっていただいているようなこういう高級住宅地はね本当にいいなと思いますよね。車もねテスラがいっぱい止まっていますし、えー、本当にポートランドはねポートランドの器としては非常にいい街なんだろうなと、まあ、ゆったりしているし。まあ、こういったところに住んでみたいという人が多かったのはね確かに事実ではないかと思います、えー、しかしながらね世の中は残酷なものでありまして、えー、ひとときね、えー、こういったパンデミングが起きて、えー、いろんな人がね住めなくなっている土地になってしまったというのは本当にね残酷ですよね。まあ、今回えー、パンデミック以降はですね、えー、さらに、えー、貧富の差が結局、まあ、進んだわけであって、え
まあ、夢を見てこのポートランドの方へ来た方々がですねひょっとするとホームレスに転落したという人もいれば、えー、自宅でねリモートで仕事ができる人はどんどんまあ富を得たというそんな風なね感じがねしてならないですねもちろんねこの状況はポートランドだけに限りませんもちろんダウンタウン LA も同じですねまあそんなわけでね、えー、こういった安全な路面電車も走っているし非常にねポートランドは器的には素晴らしい場所だと私は思いますねですけどねやっぱり私は LA が一番です本日はトラベルトレーラーの旅ダウンタンポートランドへという話でしたそれではまたティナティムアメリカ暮らしでした。<音楽>